చంద్రయాన్ టూ గురించి వీడియో చేయాలని ఫిక్స్ అయినప్పుడు అసలు ఈ వీడియో ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలని ఒక ఆలోచన ఎందుకంటే మనలో ప్రతి ఒక్కరికి చంద్రయాన్ టూ గురించి ఎంతో కొంత అవగాహన ఉంది సో అందుకే నేను చేసిన ఈ వీడియో ద్వారా మీకు ఎవ్వరు చెప్పని సీక్రెట్స్ చెప్పాలని ఫిక్స్ అయ్యి రీసెర్చ్ మొదలు పెట్టా ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ నాకు ఈ మిషన్ వెనకాల ఉన్న ఒక ఇంపార్టెంట్ సీక్రెట్ తెలిసింది ఐఎమ్ షూర్ మీకు ఆ సీక్రెట్ తెలిసే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ ఆ సీక్రెట్ తెలిసిన తర్వాత ఇస్రో డైరెక్టర్ కె శోవన్ గారు ఎందుకు అంత బాధపడ్డారో మీకు అర్థమవుద్ది నాకు మీ టైం వేస్ట్ చేయడం ఇష్టం లేదు అందుకే ఈ వీడియోని త్రీ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశా అందులో ఫస్ట్ పార్ట్ చంద్రయాన్ టూ అంటే ఏమిటి అసలు ఈ చంద్రయాన్ టూ గురించి ఎంతమంది కష్టపడ్డారు ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడ్డారు అలానే ఈ చంద్రయాన్ టూకి ఎంత ఖర్చు అయ్యింది ఇక సెకండ్ పార్ట్ ల్యాండ్ కి ముందు జరిగిన ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టెర్రర్ టైం ఫేస్ అసలు ఈ టైం ఫేస్ ని టెర్రర్ ఫేస్ అని ఎందుకు పిలుస్తారు ఇక థర్డ్ పార్ట్ ఈ చంద్రయాన్ టూ వెనకాల ఉన్న సీక్రెట్ ఏంటి వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నా పేరు భార్గవ్ ముందుగా ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలా థ్యాంక్స్ అలానే ఈ వీడియోని ఎండ వరకు చూసి మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనందరికీ తెలుసు చంద్రయాన్ టూ చంద్రయాన్ వన్ సక్సెస్ అని చంద్రయాన్ వన్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో ప్రయోగించారు దాని లక్ష్యం ఒక ఆర్బిటర్ని చంద్రుడి దగ్గరికి పంపి చంద్రుడిని స్టడీ చేయడం ఇది పార్షియల్గా సక్సెస్ అయింది ఎందుకంటే ఈ చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ని రెండు సంవత్సరాలకి డిజైన్ చేశారు కానీ అక్కడ ఉన్న క్లైమేట్ కండిషన్స్ వల్ల ఇది ఒక సంవత్సరంలోనే పనిచేయడం మానేసింది కానీ ఈ సంవత్సరంలోనే చంద్రుడిపై నీటి జాడను కనుక్కొని చరిత్ర సృష్టించింది ఇక చంద్రయాన్ టూ రీసెంట్గా ట్వంటీ సెకండ్ జులైన జేఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ శాటిలైట్ ఉపయోగించి ప్రయోగించారు దీని లక్ష్యం చంద్రుడి పైన ఒక ల్యాండర్ని సేఫ్ ల్యాండ్ చేసి ఒక రోవర్ సహాయంతో చంద్రుడి ఉపరితల పరిస్థితులను అలానే మినరాలజీ ఎలిమెంటల్ ఎబెండెన్సీ అంటే చంద్రుడి ఉపరితలంపై ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని అలానే వాటర్ బాడీస్ని ఇంకా డీప్గా స్టడీ చేయడం చంద్రయాన్ టూ మిషన్లో మొత్తం మెయిన్గా మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి అందులో మొదటిది ఆర్బిటార్ ఈ ఆర్బిటార్ చంద్రుడి ఉపరితలంపై వంద కిలోమీటర్ల ఎత్తులో తిరుగుతూ ఫొటోస్ తీసి భూమిపై పంపుతుంది ఇందుకోసం ప్రపంచంలో ఏ దేశం యూజ్ చేయని హై రిజల్యూషన్ కెమెరా ఈ ఆర్బిటార్ లో యూజ్ చేశారు ఈ ఆర్బిటార్ ని ఒక సంవత్సరం కోసం డిజైన్ చేయగా ట్రావెలింగ్ టైమ్ లో ఫ్యూల్ ఎఫిషియంట్ గా యూజ్ చేసుకున్నందు వలన ఇది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వర్క్ చేస్తుందని ఇస్రో చెప్తుంది ఇక సెకండ్ ది విక్రమ్ ల్యాండర్ దీని ముఖ్య లక్ష్యం మూన్ పై ఒక రోవర్ ని సేఫ్ గా ల్యాండ్ చేయడం దానితో పాటు రోవర్ సేకరించిన సమాచారాన్ని భూమిపై ఉన్న ఇస్రో స్టేషన్ కి అలానే ఆర్బిటార్ కి పంపడం ఈ ల్యాండర్ ని ఒక లోనార్ డే పనిచేసేందుకు తయారు చేశారు ఒక లోనార్ డే అంటే పద్నాలుగు రోజులు మూన్ పై పద్నాలుగు రోజులు కంటిన్యూస్ గా సన్లైట్ ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత పద్నాలుగు రోజులు పూర్తిగా చీకటి ఉంటుంది ఇక మూడవది ప్రెగ్నాన్ రోవర్ ఇది ఆరు చక్రాల బండి ఇది నిమిషానికి ఒక సెంటీమీటర్ చొప్పున అంటే పద్నాలుగు రోజుల్లో ఐదు వందల మీటర్లు తిరిగేటందుకు డిజైన్ చేశారు ఇది అక్కడ సాయిల్ టెస్ట్ చేసి అందులో ఉన్న మినరల్స్ ని కెమికల్ అనాలిసిస్ చేసి ల్యాండర్ సహాయంతో భూమి పైన ఇస్రో స్టేషన్ కి పంపుతుంది ఈ చంద్రయాన్ టూ మిషన్ కోసం పదహారు వందల మంది పది సంవత్సరాలు కష్టపడ్డారు దీనికోసం తొమ్మిది వందల డెబ్బై కోట్లు ఖర్చు అయ్యాయి ల్యాండర్ ని సౌత్ పోల్ లో దించడానికి కారణం ఇప్పటి వరకు ఏ దేశం ల్యాండర్ ని అక్కడ దించలేదు ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏ దేశం దిగిన చోట దిగితే కదా అక్కడ ఏమన్నా కొత్త విషయాలు ఉంటే తెలుసుకోవచ్చు కానీ నిజం చెప్పాలంటే ప్రపంచం అంతా చంద్రుడి పైన ఒక ఇంపార్టెంట్ మెటల్ కోసం వెతుకుతుంది ఆ మెటల్ ఏంటి అనే సీక్రెట్ మరికొద్దిసేపట్లో చెప్తాను సో వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ జులై ఇరవై రెండు నుంచి యాభై రోజుల పాటు మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేసి ఫైనల్ గా సెప్టెంబర్ సెవెంత్ న రాత్రి ఒంటి గంట ముప్పై ఎనిమిది నిమిషాలకు ఫైనల్ ఫేస్ అయిన ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ టెర్ర టైం ఫేస్ లోకి విక్రమ్ ల్యాండర్ అడుగు పెట్టింది అసలు ఈ యాభై కిలోమీటర్ని టెర్రర్ టైం ఫేస్ అని ఎందుకు పిలుస్తారంటే ఈ యాభై కిలోమీటర్ల కోసం ఇస్రో ల్యాండర్ని ఫుల్గా ఆటోమేటిక్గా పనిచేసేందుకు డిజైన్ చేశారు సో దీన్ని ఎటువంటి మాన్యువల్ కరెక్షన్ చేయడానికి కుదరదు ఈ యాభై కిలోమీటర్లో గంటకు ఇరవై రెండు వేల కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో వెళ్తున్న ల్యాండర్ని జీరో కిలోమీటర్ స్పీడ్కి తెచ్చి సేఫ్గా మూన్ పైన ల్యాండ్ చేయాలి ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఒకటి ముప్పై ఎనిమిది నుంచి ఒకటి నలభై ఎనిమిది వరకు దీన్ని రఫ్ బ్రేకింగ్ పీరియడ్ అని పిలుస్తారు ఈ పిరియడ్ లో విక్రమ్ ల్యాండర్ కి ఆపోజిట్ గా ఐదు ట్రస్ట్ ఇంజన్లు పనిచేస్తాయి ఇది అత్యంత కీలకమైన ఫేస్ ఈ ఫేస్ ని ల్యాండర్ సక్సెస్ఫుల
అక్కడ నుంచి పది నిమిషాల తర్వాత ఇస్రో డైరెక్టర్ కె శవన్ గారు ల్యాండర్ తో కమ్యూనికేషన్ కట్ అయిపోయిందని అనౌన్స్ చేశారు టీవీలో చూస్తున్న మనకే ఎంత బాధగా ఉంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ పై పది సంవత్సరాలు కష్టపడిన సైంటిస్టుల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి చంద్రుడి నుంచి రెండు పాయింట్ ఒక కిలోమీటర్ల దూరంలో ల్యాండర్ స్పీడ్ రెండు వందల పది కిలోమీటర్ల స్పీడ్ ఉండడం వలన క్రాష్ ల్యాండ్ అయి ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు కానీ నిజంగా ఏం జరిగిందో ఇంతవరకు ఎవరికి ఏం తెలియదు సెప్టెంబర్ ఎనిమిదిన ఇస్రో మిషన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అని అనౌన్స్ చేసింది మనలో చాలామంది మన దేశంలో ఇన్ని సమస్యలు ఉండగా ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి చంద్రుడిపైకి రాకెట్ పంపడం వల్ల మన దేశంకి వచ్చే ఉపయోగం ఏంటని అనుకుంటున్నారు ఉపయోగం అయితే ఉంది బేసిక్గా ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ వెనకాల ప్రపంచానికి తెలియని కొన్ని సీక్రెట్స్ ఉంటాయి అలానే ఈ చంద్రయాన్ టూ వెనకాల కూడా కొన్ని సీక్రెట్ ఉన్నాయి మిషన్ సక్సెస్ అయ్యి ఉంటే ప్రజలకి ఇస్రో చెప్పి ఉండేదేమో కానీ నేను మీకు ఇప్పుడు ఆ సీక్రెట్ని చెప్తాను ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని స్పేస్ ఏజెన్సీస్ ఈ మిషన్ కోసం అంత ఏగర్గా వెయిట్ చేయడానికి కారణం చంద్రుడిపై ఉన్న హీలియం త్రీ అనే ఒక మెటీరియల్ ఈ మెటీరియల్ చంద్రుడిపై విపరీతంగా ఉందని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు అసలు ఈ హీలియం త్రీ అంటే ఏంటి ఇది ఎందుకు అంత స్పెషల్ దీనివల్ల వచ్చే యూజ్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మన భూమిపై హీలియం త్రీ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంది దీని కాస్ట్ దాదాపు వన్ అవన్స్ అంటే ఇరవై తొమ్మిది గ్రాములకి ఫార్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ మన కరెన్సీలో ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు అసలు ఈ హీలియం త్రీ ఎందుకు అంత ఖరీదు ఈ హీలియం త్రీ యూజ్ చేసి పవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు సేమ్ ఇప్పుడు యురేనియం యూజ్ చేసి న్యూక్లియర్ ఫెజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎలా అయితే పవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో ఈ హీలియం త్రీ ని న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా పవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అది ఎంత అంటే ఇరవై టన్నుల హీలియం త్రీ తో ఒక సంవత్సరం పాటు మన దేశానికి సరిపడినంత కరెంట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు అసలు యురేనియం ఉండగా హీలియం త్రీ ఎందుకు ఎందుకంటే యురేనియం తో పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాని బై ప్రొడక్ట్ రేడియాక్టివ్ మెటీరియల్ బయటకు వస్తుంది కానీ హీలియం త్రీ తో పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎటువంటి బై ప్రొడక్ట్స్ ఉండవు నేచర్ కి సేఫ్ అందుకే హీలియం త్రీ అంత పవర్ఫుల్ ఇప్పుడు ప్రపంచానికి ఉన్న పెద్ద సమస్య గ్లోబల్ వార్మింగ్ దీని వలన మరికొన్ని సంవత్సరాల్లో భూమి పూర్తిగా నాశనం అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంది చంద్రయాన్ టూ మిషన్ కనుక సక్సెస్ అయ్యి హీలియం త్రీ కనుగొని ఉండి ఉంటే మన దేశ చరిత్ర వేరేలా ఉండేది బట్ బ్యాడ్ లక్ ఏం చేస్తాం ప్రతి ఫెయిల్యూర్ వెనకాల సక్సెస్ ఉంటుందని చెప్తుంటారు కదా ఇకపైన ఇస్రో చేపట్టే ప్రాజెక్టులన్నీ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుందాం నా దృష్టిలో చంద్రయాన్ టూ ఫెయిల్యూర్ కాదు ఎందుకంటే దేశ ప్రజలంతా ఒక దాని కోసం బలంగా కోరుకోవడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది కానీ ఫస్ట్ టైం ఒక సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ అవ్వాలని అందరూ బలంగా కోరుకున్నారు ఐఎమ్ బిలీవింగ్ దాట్ ఈ చంద్రయాన్ టూ వలన మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి అబ్దుల్ కలాం లాంటి సైంటిస్టులు వస్తారని ఆశిద్దాం నా వర్క్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి ఇలాంటి మంచి వీడియోలు ముందు ముందు చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మర్చిపోకుండా పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ జై హ